வணக்கம் நம்ம யூனிட் எயிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் டென்த்து சோசியல் சயின்ஸ் வால்யூம் டூவில் இருக்கக்கூடிய நைன்த்து சாப்டர் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு அந்த சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் மூன்று பகுதியில் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிறது நான்காவது பகுதி மூன்று பகுதியில் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நாலாவது பகுதி அரசின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் இந்த தலைப்பின் கீழே நம்ம ரெண்டு தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா ரவுலட் சட்டம் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரவுலட் சட்டம் மற்றும் ஒத்துழையாமை இயக்கம் தமிழகத்தில் எவ்வாறு நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி நம்ம கருப்பட்ட <laughs> ஒரு எந்த ஒரு விசாரணையும் இல்லாமல் யாரை வேணாலும் கைது பண்ணலாம் யாரை வேணாலும் சிறையில் அடைக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தினாலே இந்த சட்டம் பயங்கரவாத சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதை கண்டு இந்தியர்கள் திகிலடைந்தனர் மக்களின் கோபத்திற்கு குரல் கொடுத்த காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் பயன்படுத்திய போராட்ட வடிவமான சத்தியாகிரகத்தை வந்து மேற்கொண்டார் ஸோ இந்த இந்த காலத்தில் தான் நமக்கு அன்னிபசி நம்மையாரனுடைய தன்னாட்சி இயக்கத்தினுடைய புகழ் மங்குது ஒரு பக்கம் காந்தியடிகளுடைய எழுச்சி வந்து ஆரம்பமாகுது ஸோ நமக்கு காந்தியடிகள் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை இதில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் சரிங்களா ரவுலட் சத்தியாகிரகம் ஸோ ரவுலட் சத்தியாகிரகம் அதற்கான அடித்தளமே எங்கே நடந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ரவுலட் சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது மார்ச் பதினெட்டில் மெரினா கடற்கரையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் காந்தியடிகள் உரையாற்றார் ஸோ எப்போ உரையாற்றார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வருடம் மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி மெரினா கடற்கரையில் அப்பொழுது நடந்த கூட்டத்தில் வந்து காந்தியடிகள் உரையாற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் ஆறில் சரிங்களா ஸோ அது மார்ச் மாதம் பதினெட்டு இப்போ ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி கருப்பு சட்டத்தை எதிர்க்கும் நோக்கில் கடையெடுப்புகள் வேலை நிறுத்தங்கள் நடத்தப்பட்டன ஸோ நமக்கு வந்து அந்த இந்தியா முழுவதும் என்ன நடந்திருக்கும் கடையெடுப்புகள் வேலை நிறுத்தங்கள் அதுக்கடுத்து அரசு அலுவலகங்களை புறக்கணித்தால் இது மாதிரி நடந்திருக்கும் ஸோ தமிழகத்தில் எவ்வாறு நடைபெற்றது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெற்றது ஸோ சென்னை நகரின் முக்கியமான நகரங்கள் சாரி முக்கியமான இடங்களில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பல இடங்களில் வந்து சத்தியாகிர சத்தியாகிர போராட்டங்கள் ஊர்வலங்கள் இதெல்லாம் நடந்து இது எல்லாமே எங்கே போய் ஒன்றி நெய்யுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மெரினா கடற்கரையில் ஒன்றி நெய்கிறது அந்நாள் முழுவதும் உண்ணாவிரதமும் பிரார்த்தனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன சென்னை சத்தியாகிர சபை என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஸோ சென்னை சத்தியாகிர சபை என்ற அமைப்பு உரு உருவாக்கப்பட்டது எந்த நிகழ்ச்சியினுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ரவுலட் சட்டம் ஆப்ஷன் பி ஒத்துழையாம இயக்கம் மெலையினை வெளியேறு உப்பு சத்தியாகிரம் ஸோ நமக்கு சென்னை சத்தியாகிர சபை என்ற அமைப்பு எப்பொழுது நிறுவப்பட்டது அப்படின்னா ரவுலட் சட்டத்தின் போது தான் நமக்கு நிறுவப்பட்டது ஸோ ராஜாஜி ராஜாஜி கஸ்தூரி ரங்கர் எஸ் சத்தியமூர்த்தி ஜார்ஜ் ஜோசப் ஆகியவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் உரை நிகழ்த்தியிருக்காங்க தொழிலாளர்களுக்குன்னு தனியாக நடத்தப்பட்ட கூட்டம் ஒன்றில் திருவிக்க வி கல்யாணம் சுந்தரம் என்று அழைக்கப்படுகிற திருவிக்க அவர்கள் பி பி வாடியா அவர்கள் வஉசி அவர்கள் உரையாற்றியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ தொழிலாளர்களும் மாணவர்களும் இதன் இந்த இயக்கத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தொழிலாளர்களும் மாணவர்களும் பெண்களும் பெருவாரியான எண்ணிக்கையில் பங்கேற்றது தான் இந்த இயக்கத்தினுடைய ஒரு முக்கிய அம்சமாக கருதப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ இதுதான் ரவுலட் சட்டம் ஸோ ரவுலட் சட்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் உலக போரில் நமக்கு முதல் உலக போர் நடக்குது அதில் இந்தியர்கள் வந்து நமக்கு ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான நாடுகளுக்கு எதிராக போராடுறாங்க ஸோ இந்தியர்கள் தனக்கான அரசியல் ஆதாயம் கிடைக்கும் எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ரவுலட் சட்டம் வருது ஸோ இந்த சட்டம் விசாரணை என்று யாரையும் கைது செய்யலாம் சிறையில் அடைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இந்தியர்கள் அனைவரும் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக கிளம்புறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி சென்னையில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் காந்தியடிகள் உரையாற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி கருப்பு சட்டத்தை எதிர்த்து போராட்டங்கள் தொடங்குது ஸோ தமிழ்நாட்டிலையும் நிறைய போராட்டங்கள் நடக்குது ஸோ மெரினா கடற்கரையில் வந்து இவர்கள் என்னென்னா உண்ணாவிரதம் சத்தியாகிரக சபை என்ற அமைப்புகள் நிறுவப்பட்டு இந்த அமைப்பில் தொழிலாளர்களும் மாணவர்களும் பெண்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது கிளாபத் இயக்கம் ஸோ நமக்கு ரவுல் சாரத்தை எதிர்த்து மக்கள் எல்லாரும் ஜாலியன் வளவாக்கு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து கூடி அமிர்தசரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து கூடியிருப்பாங்க அப்போது ஜென்ரல் டயர் அவர்கள் வந்து சுடுறது கா ஆன பிறப்பத்ததில் நிறைய பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க ஸோ அதுதான் ஜாலிய வாக் ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அந்த ஜாலியன் வலாபாக் படுகொலையை தொடர்ந்து அதற்கு காரணமான ஜென்ரல் டயரை வந்து அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அனைத்து குற்றச்ச
ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தேசிய இயக்கத்தில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்த முஸ்லீம்கள் தற்போது பெரும் எண்ணிக்கையில் இந்த இதில் பங்கேற்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினேழாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் பதினேழு மௌலானா சௌகத் அலி அலி சௌகத்தர்கள் சொல்லுவாங்க சரிங்களா மௌலானா சௌகத் அலி தலைமையேற்ற ஒரு பொதுக்கூட்டத்துடன் கிளாபத்தினால் கடைபிடிக்கப்பட்டது இது போன்ற ஒரு மாநாடு நமக்கு ஈரோட்டிலும் நடந்திருக்கு கிளாபத் இயக்கத்தின் குவி மையம் என்னென்னு கேட்டோம்னா வானியம் பாடி ஸோ ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் ஒரு குவி மையம்னு இருக்கும் இந்த இந்த முக்கியமான இடங்களெல்லாம் தொகுத்து ஒரு வீடியோ நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் அதில் பாருங்கள் இப்போ வந்து கிளாபத் இயக்கத்தினுடைய ஒரு குவி மையம் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து வானியம் பாடி சரிங்களா ஸோ இதுதான் நமக்கு கிளாபத் இயக்கம் ஸோ நம்ம வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம்னா நான் உள்ள சட்டம் பார்த்துருக்கோம் அதை தொடர்ந்து ஜாலியன் வளபாக் படுகொலை நடக்குது அதை எதிர்த்து கிளாபத் இயக்கம் கிளாபத் இயக்கம் எதற்காகனா கலிபாவின் அவமரியாதை செய்யப்படுறாரு அவருடைய பதவியை மீட்பதற்காக தொடங்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் பதினேழில் ஸோ அலி சகோதரர்களின் தலைமையில் வந்து ஒரு மாநாடு ஏற்படுத்தப்படுகிறது அது மாதிரி ஈரோட்டிலே ஒரு மாநாடு இருக்குது வானியம்பாடி தான் அவர்களுடைய தலைமையிடமாக இருக்குது ஸோ இதில் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஸோ இவர் ஒரு வழக்கறிஞர் நல்ல ஒரு சொற்பலி ஒரு ஆளரும் கூட ஸோ ஜோசப் என்னென்னா மதுரையில் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ தன்னாட்சி இயக்கத்தை மதுரையில் ஸ்டார்ட் பண்ணவர் யாருனா ஜார்ஜ் ஜோசப் துறை அவர்கள் சென்னையில் சென்னையில் யார் சென்னை வாங்கினாத்தல் அதாவது சென்னையில் யார் அப்படின்னா அன்னிபசி நம்மையார் அடையார தலைமையிடமாக கொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க திலகரவர்கள் மகாராஷ்டிரா மற்றும் அந்த பகுதியில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவர் திலகரவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு மதுரையில் தன்னாட்சி இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது யாருன்னா சார் ஜோசப் துறை ஜோசப் அவர்கள் சரிங்களா அதன் நோக்கத்தை மக்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார் இவர் காந்தியின் சீடர் என்று கூட சொல்லலாம் இவருடைய எங்கே பிறந்திருக்கார் அப்படின்னா கேரளா மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய செங்கனூர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் தான் நமக்கு வந்து ஜார் ஜோசப் அவர்கள் பிறந்திருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து கேரளாவில் பிறந்திருந்தாலும் அவருக்கு மதுரையில் வசிப்பது தான் மிகவும் பிடிச்சிருக்கு அதனால் மதுரையிலே ஒரு வழக்கறிஞராக பணி செய்கிறார் தனது நீண்ட பொது வாழ்வின் போது அவர் கேரளாவில் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தை நடத்திருப்பார் நம்ம வைக்கம் சத்தியாகிரகம் நம்ம வந்து தனியாகவே நம்ம வந்து பெரியாரில் பார்ப்போம் அப்போ போது என்னென்னா பெரியாருடன் சென்றவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் ஸோ கேரளாவில் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தையும் நடத்தியிருக்கார் ஏனெனில் இது இந்தியாவின் அனைத்து குடிமக்களும் சமூக உரிமைகள் தொடர்பான பிரச்சனையாக அவர் கருதியிருக்கிறார் அது மட்டுமில்லாது தமிழ்நாட்டில் குற்ற பரம்பரை சமூகங்களின் பாதுகாவலாக பாதுகாவலராக விளங்கியிருக்கிறார் ஆங்கிலேயர் வந்து சில சமூகங்களை வந்து குற்ற பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அச்சமூகங்களின் பாதுகாவலராக விளங்கியிருப்பவர் தான் சார் ஜோசப் அவர்கள் அதனால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இவர் ஆற்றிய சேவையின் காரணமாக மதுரை மக்கள் இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரோசாப்பு துறை என்று அன்புடன் அழைக்கிறார்கள் சரிங்களா ஸோ மதுரை தொழிலாளர் சங்கம் ஸோ மதுரை தொழிலாளர் சங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து மெட்ராஸ் சாரி மதுரை லேபர் யூனியன் ஆ ஆரம்பித்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் தான் அது மட்டுமில்லாது ஹார்வி மில் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து அவர்களுடைய ஊதியத்திற்காகவும் பணி பணி வேலை நேர குறைப்பையும் பெற்று தந்திருக்கிறார் ஜாப் ஜோ ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்கள் அது மட்டுமில்லாது நமக்கு காமராஜர் இருக்கார் இல்லையா விருதுநகர் நமக்கு வந்து என்னென்னா குண்டு வெடிப்பு நடந்திருக்கும் அதில் காமராஜரை கைது செஞ்சுருப்பாங்க காமராஜருக்காக வாதாடி அவரை மீட்டு கொண்டு வந்திருப்பார் அதனால் காமராஜர் தனது தாய் மற்றும் தந்தையாக ஜார்ஜ் ஜோசப் மற்றும் அவரது துணைவியாரை எண்ணியிருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் பார்த்தது நம்ம ஜார்ஜ் ஜோசப் அவர்களாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒத்துழையாமை இயக்கம் சரிங்களா ஸோ ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது தமிழ்நாடு செயல் துடிப்புடன் விளங்கியது ஸோ சி ராஜாஜி மற்றும் இ வே ராமசாமி அதாவது பின்னர் பெரியார் என்று அழைக்கப்பட்ட நம்ம பெரியார் தந்தை பெரியார் அவர்களும் சி ராஜாஜி அவர்களும் தலைமையேற்று ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடத்தியிருக்கிறார்கள் ஸோ தமிழ்நாட்டில் யாரின் தலைமையின் கீழ் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்றது சி ராஜாஜி மற்றும் இ வே ராமசாமி அவர்களுடைய தலைமையில் தான் நமக்கு ஒத்துழையாமை இயக்கம் நடைபெற்றிருக்கும் முஸ்லீம் லீக்கின் சென்னை கிளையே நிறுவிய யாகுப் ஹசன் என்பாருடன் ராஜாஜி நெருக்கமாக செயல்பட்டார் இதன் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் இணைந்து நெருக்கமாக செயல்பட்டிருந்திருக்காங்க எப்போ ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் போது ஸோ இவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள்னா பொதுக்கூட்டங்களின் போது ஒழுங்கை பராமரிக்கவும் துண்டு பிரசாரங்களை விநியோக விநியோகம் செய்யவும் கொடிகளை ஏந்தி செல்லவும் காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அணி உருவாக்கப்பட்டது ஸோ தொண்டர்கள் அணி உருவாக்கப்பட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவர்கள் கல்லுக்கடி முறையில் முக்கிய பங்காற்றி இருக்காங்க சரிங்களா ஒத்துழை அமைக்கத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு முக்கியமான இது என்னன்னு பார்த்தோம
சொல்லிங்களா ஸோ கள்ளுக்கடை மறியல் செய்யப்பட்டன மாகாணத்தின் அனைத்து பகுதியிலும் ஆர்ப்பாட்டங்களும் கடையடைப்புகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது குற்றப்பரம்பரை சமூக சட்டத்திற்கு எதிராகவும் கிளர்ச்சி நடைபெற்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இயக்கத்தை தொடங்குவது என முடிவு செய்யப்பட்டது ராஜாஜி சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி ஈவேரா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி பதிமூணில் வேல்ஸ் இளவரசர் வருகை பிரிந்திருப்பார் அவர்களுடைய இளவரசரின் வருகை வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு காவல்துறையின் அடக்குமுறையில் ரெண்டு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க பல பேர் காயமடைந்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நமக்கு தெரியும் முத்துலாம் இயக்கத்தின் போது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கோரக்பூர் மாவட்டத்தின் சௌரிசோரா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்டதை தொடர்ந்து ஒத்துலாம் இயக்கம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது இதன் மூலம் தமிழகத்திலும் ஒத்துலாம் இயக்கம் ஒரு முடிவுக்கு வருது சரிங்களா இதை ஒத்துலாம் இயக்கம் ஸோ நமக்கு ஒத்துலாம் இயக்கம்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி இருந்து பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா ஒத்துலாம் இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து சி ராஜாஜி இவ்வேரா அவர்களின் தலைமையில் தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கு நமக்கு முஸ்லீம் லீக்கின் சென்னை கிளையை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னா யாகுப் ஹசன் அவருடைய தலைமையில் ராஜாஜி நெருக்கமாக செயல்பட்டிருந்திருக்காரு ஸோ இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் தமிழ்நாட்டில் நெருக்கமாக இந்த இந்த போராட்டத்தில் செயல்பட்டிருந்திருக்காங்க வரிகுட இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து தஞ்சாவூரில் ஒரு முக்கிய பங்கு ஆற்றியிருக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஒத்துலாம இயக்கம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒத்துலாம இயக்கத்திற்கு ஒரு முக்கிய அம்சமாக தெரிகிறதே கல்லுக்கடை மறியல் தான் கல்லுக்கடை மறியல் நடத்திற்கு குற்றப்பரம்பரை சமூக சட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பரில் சட்டமன்ற இயக்கத்தை தொடங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு செய்யப்பட்டிருந்திருக்காங்க அந்த நேரத்தில் ராஜாஜி முக்கியமான தலைவர்களை வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி பதிமூணில் வேலை சிலவரசருடைய வருகை மற்றும் புறக்கணிக்கப்படுகிறது ஸோ ஒத்துலாம் இயக்கம் மொத்தமாக எப்படி முடிவுக்கு வருதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு சௌரிசோரர் நிகழ்வில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு காவலர்கள் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து ஒத்துலாம் இயக்கம் வந்து விலக்கிக் கொள்ளப்படுகிறது ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து ஆங்கிலே ஆட்சியின் அடக்குமுறையில் பார்த்தா ரவுலர் சட்டம் கிளாபத் இயக்கம் மற்றும் ஒத்துலாம் இயக்கம் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம பார்ட் ஃபோரில் நமக்கு வந்து மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஸோ தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் வெற்றியடைவோம் நன்றி